பொதிகை செய்திகளுக்காக எழிலன் தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று குஜராத் பயணம் நான்காயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாயில் மதிப்பிலான திட்டங்களை அடிக்கல் நாட்டுவதுடன் முடிவுற்ற திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறார் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு தொழில்நுட்பத்தின் பங்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது தேசிய தொழில்நுட்ப தின நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கு தமிழக அரசு அளித்து வரும் ஆதரவு நடவடிக்கைகள் தொடரும் முதலமைச்சர் மு க முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானை கைது செய்தது சட்டவிரோதம் விடுதலை செய்து உத்தரவிட்டது பாகிஸ்தான் உச்சநீதிமன்றம் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் கொல்கத்தா அணியை ஒன்பது விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று குஜராத் மாநிலத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார் அங்கு நான்காயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டுவதுடன் முடிவுற்ற திட்டங்களையும் பிரதமர் தொடங்கி வைக்கிறார் குஜராத் மாநிலத்தில் பிரதமரின் வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்டுள்ள வீடுகளை சுமார் பத்தொன்பதாயிரம் பயனாளிகளுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் வழங்க உள்ளார் சுமார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது கோடி ரூபாய் செலவில் இந்த வீடுகள் கட்டப்பட்டுள்ளன அகில இந்திய தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் மாநாட்டிலும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்கிறார் பனஸ்கந்த் மாவட்டத்தில் பல்வேறு கிராமங்களுக்கு குடிநீர் விநியோக திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கும் அவர் அகமதாபாத்தில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு ஆலை காந்திநகர் மாவட்டத்தில் நீர் விநியோகம் உள்ளிட்ட திட்டங்களுக்கும் அடிக்கல் நாட்டுகிறார் காந்திநகரில் உள்ள குஜராத் சர்வதேச நிதி தொழில்நுட்ப நகரத்திற்கு சென்று உட்கட்டமைப்பு வசதிகளையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பார்வையிட உள்ளார் பிரதமரின் வருகையை ஒட்டி மாநிலத்தில் முக்கிய நகரங்களில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு தொழில்நுட்பத்தின் பங்கு அவசியம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் தேசிய தொழில்நுட்ப தினத்தை ஒட்டி தலைநகர் புதுதில்லியில் நேற்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஐந்தாயிரத்து எண்ணூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பல்வேறு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு திட்டத்திற்கு அவர் அடிக்கல் நாட்டினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் தேசிய தொழில்நுட்ப தின நினைவு அஞ்சல் தலை மற்றும் நாணயங்களையும் பிரதமர் வெளியிட்டார் விசாகப்பட்டினத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஹோமி பாபா புற்றுநோய் மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் நவி மும்பையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள குழந்தைகள் புற்றுநோய் மருத்துவமனை கட்டடத்தையும் காணொலி காட்சி மூலம் பிரதமர் நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்தார் இந்த விழாவில் பேசிய பிரதமர் புதிய சிந்தனைகள் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறைகளுடன் தொழில்நுட்பத் துறையில் நாடு முன்னேற்றப் பாதையில் சென்று கொண்டிருப்பதாக கூறினார் நாட்டின் வளர்ச்சியை வேகப்படுத்துவதற்கான கருவியாகவும் தொழில்நுட்பத்தை மத்திய அரசு பயன்படுத்தி வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் பொருளாதார வளர்ச்சி அனைத்து தரப்பினருக்கும் அதிகாரம் அளித்தல் சமூக நீதியை உறுதி செய்வதற்கான ஆதாரமாக தொழில்நுட்பம் விளங்குகிறது என்று பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டார் இந்தியாவின் அறிவியல் பூர்வ வல்லமையை நிர்வகிப்பது மட்டுமல்லாமல் உலகளவில் நம் நாட்டின் அந்தஸ்தை உயர்த்திக் கொள்வதற்கு உதவும் வகையில் முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய் ஆட்சியின் போது பொக்ரான் அணுகுண்டு சோதனை நடத்தப்பட்டதை பிரதமர் நினைவு கூர்ந்தார் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் மத்திய அரசின் உத்வேகமான செயல்பாடுகளால் மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டு வருவதாக தெரிவித்த அவர் இந்தியாவிலிருந்து பதிவாகும் காப்புரிமைகளின் எண்ணிக்கை தற்பொழுது முப்பதாயிரமாக உயர்ந்துள்ளது என்றார் हमारे सामने 2047 के स्पष्ट लक्ष्य हैं हमें देश को विकसित बनाना है हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो या फिर इनोवेशन के लिए एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम का निर्माण करना हो टेक्नोलॉजी 
कदम कदम पर हमारे लिए जरूरी है और इसलिए आज भारत एक नई सोच के साथ 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है இந்நிகழ்ச்சியில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் உலக ஆடவர் குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பதக்கம் வென்ற தீபக் போரியா முகமது அசாமுதீன் நிஷாந்த் தேவ் ஆகியோருக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக மத்திய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாகூர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவை மறுபதிவு செய்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்திய வீரர்களின் சாதனை மற்ற இளம் வீரர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியாவில் பல்வேறு துறைகளில் உள்ள முதலீட்டிற்கான வாய்ப்புகளை ஜப்பான் முதலீட்டாளர்களும் தொழில் அதிபர்களும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் ஜி ஏழு நாடுகளின் நிதியமைச்சர்கள் மத்திய வங்கி ஆளுநர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக டோக்கியோ சென்றுள்ள அவர் நேற்று அங்கு நடைபெற்ற முதலீட்டாளர்கள் தொழிலதிபர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசினார் வரும் இரண்டாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிற்குள் இந்தியாவை வளர்ந்த நாடாக மாற்றும் வகையில் அடுத்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு நடப்பு நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்திருப்பதாக அவர் கூறினார் உள்கட்டமைப்பு முதலீடு புத்தாக்கம் வளர்ச்சிக்கான பலன்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்கச் செய்வது என்ற நான்கு அம்சங்களில் மத்திய அரசு தீவிர கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும் தொழில் தொடங்குவதில் இதுவரை இருந்த தடைகள் எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் தொழில் நடவடிக்கைகள் மூலமாக முதலீடுகளுக்கு சலுகை மற்றும் ஊக்கமளிக்க உற்பத்தி சார்ந்த ஊக்குவிப்பு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதால் இதுபோன்ற வாய்ப்புகளை முதலீட்டாளர்களும் தொழிலதிபர்களும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் four eyes the first one is the infrastructure which includes not just the physical infrastructure but infrastructure for the digital and the virtual world as well second is investments both domestic and foreign third is innovation which is what has made a lot of difference for india particularly in having achieved and the last of the eyes is inclusion inclusive so that every citizen of india benefits from it and benefits not directly or directly also but every other way ஜப்பானில் இன்று பல்வேறு தலைவர்களை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சந்தித்து பேச உள்ளார் இந்தியா கனடா இடையே வர்த்தகத்தை விரிவுபடுத்த வாய்ப்புகள் குவிந்துள்ளதாக மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் டொரண்டோ நகரில் நடைபெற்ற இந்திய கனடா வர்த்தக தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு நிகழ்வில் பங்கேற்று அவர் உரையாற்றினார் இரு நாடுகளுக்கிடையே வர்த்தகத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கு ஏராளமான வாய்ப்புகள் உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் உணவுப் பொருட்களை மதிப்பு கூட்டும் துறைக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் இந்தியாவின் லட்சக்கணக்கான குடும்பங்கள் மற்றும் விவசாயிகளின் வாழ்க்கை தர மேம்பாட்டில் தொழில்துறையின் பங்களிப்பு குறித்து அவர் எடுத்துரைத்தார் உணவுத்துறையில் ஏராளமான தொழில் வாய்ப்புகள் இரு நாடுகளுக்கிடையே உள்ளதாகவும் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்தார் வேளாண் பொருட்கள் கடல்சார் பொருட்கள் ஆகியவற்றை இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்ய முடியும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கனடா வர்த்தகர்களை இந்தியாவில் தொழில் தொடங்க முன்வருமாறு அவர் அழைப்பு விடுத்தார் கனடாவின் வர்த்தக மற்றும் வாடிக்கையாளர்களிடம் நம்பிக்கை பெறும் வகையில் இந்திய வர்த்தகத்தில் தரம் வடிவமைப்பு அளவீடு உருவாக்கம் ஆகியவற்றில் அதிக கவனம் செலுத்தப்படும் என்றும் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்தார் பாரம்பரிய மற்றும் நவீன மருத்துவ தின ஒருங்கிணைப்பு பன்முனை ஆராய்ச்சிகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்துள்ளார் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் மற்றும் ஆயுஷ் அமைச்சகம் இடையே ஒருங்கிணைந்த மருத்துவத்துறையில் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ளும் வகையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது 
மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா ஆயுஷ் துறையின் அமைச்சர் சர்பானந்த சோனாவால் ஆகியோர் முன்னிலையில் இந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது இரு துறைகளுக்கிடையே ஒருங்கிணைந்த ஆராய்ச்சிகளை மேம்படுத்த வேண்டும் என்பதே இந்த ஒப்பந்தங்களின் நோக்கமாகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் இந்த முயற்சிக்கு பாராட்டு தெரிவித்த அமைச்சர் மாண்டவியா பாரம்பரிய அறிவுடன் கூறிய நவீன ஆராய்ச்சி ஆயுர்வேத மருத்துவத்துறைக்கு ஊக்கமளிக்கும் என்று கூறினார் ஒருங்கிணைந்த மருத்துவத்தின் வளர்ச்சியில் இந்த ஒப்பந்தம் முக்கிய பங்காற்றும் என்றும் ஆயுஷ் அமைச்சர் சர்பானந்த சோனாவால் பேசுகையில் ஆதாரங்களை அடிப்படையாக கொண்ட ஆராய்ச்சிக்கு வலுச்சேர்க்கும் வகையில் இந்த ஒப்பந்தம் அமைந்துள்ளதாக கூறினார் கர்நாடக மாநில சட்டப்பேரவைக்கு நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் நாளை எண்ணப்படுகின்றன வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு தேவையான ஏற்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் செய்துள்ளது இருநூற்று இருபத்தி நான்கு தொகுதிகளை கொண்ட கர்நாடக சட்டப்பேரவைக்கு கடந்த பத்தாம் தேதி நடைபெற்ற தேர்தலில் சுமார் எழுபத்து மூன்று சதவிகித வாக்குகள் பதிவானதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தேர்தலில் ஆளும் பாஜக காங்கிரஸ் மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் போட்டியிட்டுள்ளன இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று பதினைந்து வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்ட நிலையில் ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்காளர்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்தனர் இந்த நிலையில் வாக்குகள் பதிவான மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அனைத்தும் பாதுகாப்புடன் வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ளன நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்குகிறது நண்பகல் வாக்கில் முன்னிலை விவரம் தெரியவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்தியா அமெரிக்கா இடையேயான உறவுகளை புதிய உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்வதில் கவனம் செலுத்தப் போவதாக இந்தியாவிற்கான அமெரிக்க தூதர் எரிக் கார்ஷெட்டி தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவிற்கான அமெரிக்க தூதராக நியமிக்கப்பட்ட அவர் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை சந்தித்து தமது நியமன ஆணையை சமர்ப்பித்து முறைப்படி தூதராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் குடியரசுத் தலைவருடனான சந்திப்பை தொடர்ந்து தனது டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள எரிக் அமெரிக்கா இந்தியா இடையேயான உறவில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தருணத்தில் தாம் பதவியேற்றிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான உறவை மேலும் மேம்படுத்தி புதிய உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்லும் வகையில் இந்திய மக்களுடன் இணைந்து பணியாற்றுவதை எதிர்நோக்கியுள்ளதாக அவர் அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பின் செய்திகள் தொடரும் இளைஞர்களின் சக்தியை தேசிய சக்தியாக மாற்ற வேண்டும் என்ற மாண்புமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் தொலைநோக்கு பார்வையின் காரணமாக ஸ்டார்ட் அப் இண்டியா மேக் இன் இண்டியா ஸ்கில் இண்டியா எம்எஸ்எம்இ லீன் போன்ற பல்வேறு திட்டங்களின் மூலமாக நாட்டின் கோடிக்கணக்கான இளைஞர்களின் பொன்னான எதிர்காலத்திற்கான பாதை உருவாகியுள்ளது வேலைவாய்ப்பு துறையில் ஒரு புதிய அத்தியாயமாக ஒராண்டுக்குள் பத்து லட்சம் இளைஞர்களுக்கு அரசு வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் செயல்பாடு தொடங்கப்பட்டு எளிமையான செயல்முறையில் பணி நியமனம் வழங்கப்படுகிறது வேலைவாய்ப்பு முகாம்களில் இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு ரயில்வே துறை வங்கித்துறை அஞ்சல் துறை பாதுகாப்புத்துறை உயர்கல்வி உள்துறை சுகாதாரத்துறை போன்ற துறைகளில் இதன் மூலம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்துக்குள் ஐந்து டிரில்லியன் பொருளாதாரம் என்ற இலக்கை நோக்கி இந்தியா விரைவாக முன்னேறிச் செல்கிறது எனவே இளைஞர்களே வேலைவாய்ப்பு முகாம்களில் பங்கு கொண்டு பயன் பெறுங்கள் தமிழக அமைச்சரவையில் புதிய அமைச்சராக டி ஆர் பி ராஜா நேற்று பதவியேற்றுக் கொண்டார் சென்னை ராஜ்பவனில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அவருக்கு பதவி பிரமாணமும் ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் செய்து வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மாநில அமைச்சர்கள் தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு மற்றும் உயரதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் அமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்ட டி ஆர் பி ராஜாவுக்கு தொழில்துறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் நான்கு அமைச்சர்களின் துறைகள் மாற்றப்பட்டுள்ளன அதன்படி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசுக்கு நிதி மற்றும் மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜனுக்கு தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையும் அமைச்சர் மனு தங்கராஜுக்கு பால்வளத்துறையும் அமைச்சர் மு பே சாமிநாதனுக்கு கூடுதலாக தமிழ் வளர்ச்சித் துறையும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது நிர்வாக காரணங்களுக்காக தொழில்துறையின் அமைச்சர் மாற்றப்பட்ட போதிலும் தொழில்துறையின் வளர்ச்சிக்கும் தொழில்துறைக்கான அரசின் ஆதரவும் தொடரும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத்துறை சார்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஹூண்டாய் நிறுவனத்துடன் இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் முன்னிலையில் கையெழுத்தானது இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதலமைச்சர் ஆட்டோமொபைல் மற்றும் அதன் பாகங்கள் தயாரிப்பில் இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு முதலிடம் வகிக்கிறது என்று கூறினார் 
மின்சார வாகன உற்பத்தியில் தமிழக முன்னணி மாநிலமாக திகழ்வதாகவும் தற்பொழுது மின்சார வாகன தயாரிப்பு மின்னூட்டம் ஏற்படுத்துவதற்கான நிலையங்களை அமைத்தல் போன்ற திட்டங்களுக்காக ஹூண்டாய் நிறுவனம் இந்த முதலீட்டை செய்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது என்றும் முதலமைச்சர் பெருமிதம் தெரிவித்தார் மின்சார வாகன தயாரிப்பு முதலீட்டு திட்டத்திற்கு ஹூண்டாய் நிறுவனம் தமிழ்நாட்டை தேர்வு செய்தது பெருமை அளிப்பதாகவும் தமிழக அரசின் சார்பில் அதற்காக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் அவர் கூறினார் தமிழக அரசு தொழில்துறையினருக்கு அளித்து வரக்கூடிய ஆதரவும் தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கு மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகளும் தொடரும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கு தமிழ்நாடு அரசு மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகளும் என்றும் தொடரும் என்று இந்த தருணத்தில் நான் கூற விரும்புகிறேன் இனி வருவது விரைவுச் செய்திகள் இந்திய தொழில்நுட்ப கழகமான சென்னை ஐஐடியில் மருத்துவ அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் என்ற புதிய பிரிவு தொடங்கப்பட்டுள்ளது மருத்துவ அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் பாடத்திட்டத்தில் நான்காண்டு பி எஸ் பட்டப்படிப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதனை சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான காக்னிசன் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் லட்சுமி நாராயணன் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய காமகோடி தீர்க்க முடியாமல் இருந்து வந்த மருத்துவ பிரச்சனைகளுக்கு அதிநவீன முறையில் தீர்வுகளை உருவாக்க மருத்துவ மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களை ஒருங்கிணைப்பதே இந்த பாடத்திட்டத்தின் நோக்கம் என்று கூறினார் கட்டமைப்பு பொறியியல் ஆராய்ச்சி மையமும் சி எஸ் ஐ சென்னை வளாகமும் இணைந்து தேசிய தொழில்நுட்ப தினத்தை நேற்று கொண்டாடியது இந்த விழாவில் சி எம் சி ஒருங்கிணைப்பு இயக்குநர் அனந்தவல்லி தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் முன்னாள் கூடுதல் செயலாளர் திருப்புகள் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டனர் வாரத்திற்கு ஒரு ஆய்வகம் பிரச்சாரம் குறித்து பேராசிரியர் பழனி விளக்கம் அளித்தார் தலைமை விருந்தினர் பிரச்சார சிற்றேடுகளை வெளியிட்டார் சுத்திகரிக்கப்படாத சோயாபீன் சூரியகாந்தி உள்ளிட்ட சமையல் எண்ணெய்க்கு இறக்குமதி மீதான வரிக்கு ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை விலக்கு அளிக்க மத்திய நிதியமைச்சகம் முடிவு செய்துள்ளது இந்த எண்ணெயை இறக்குமதி செய்தால் தற்போது இறக்குமதி வரியுடன் வேளாண் கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு செஸ் வரியும் விதிக்கப்பட்டு வருகிறது நேற்று முதல் வரி விலக்கு நடைமுறைக்கு வந்துள்ளதாகவும் கட்டண விகித ஒதுக்கீட்டு உரிமம் வைத்துள்ள இறக்குமதியாளர்களுக்கு மட்டுமே இந்த வரி விலக்கு சலுகை பொருந்தும் என்றும் நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது வெளிநாடுகளில் மருத்துவம் பயின்ற மாணவர்கள் தமிழகத்தில் முப்பத்தி எட்டு மருத்துவமனைகளில் ஒராண்டு காலம் ஹவுஸ் சர்ஜன் எனப்படும் உள்ளுறை பயிற்சிகளை மேற்கொள்வதற்கு தேசிய மருத்துவ ஆணையம் அனுமதி அளித்துள்ளது மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் உள்ள உள்ளுறை பயிற்சி இடங்களை காட்டிலும் கூடுதல் எண்ணிக்கையில் வெளிநாட்டில் மருத்துவம் பயின்ற மாணவர்கள் இருப்பதால் இந்த ஆண்டுக்கு மட்டும் தற்காலிகமாக இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேசிய மருத்துவ ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது அக்னி வீரர்களுக்கு ரயில்வே துறையில் அலுவலர் அல்லாத பணியிடங்களில் இடஒதுக்கீடு வழங்க இந்திய ரயில்வே முடிவு செய்துள்ளது பணியாளர் தேர்வில் அவர்களுக்கு வயது உச்சவரம்பு தளர்வு உடல் தகுதி திறன் தேர்வில் விலக்கு அளிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் அக்னிபாத் திட்டத்தின் கீழ் முப்படைகளிலும் நான்காண்டுகள் வரை இளைஞர்களை தேர்வு செய்து பணியமர்த்தும் திட்டத்தை மத்திய அரசு கடந்த ஆண்டு அறிமுகம் செய்தது வெற்றிகரமாக நான்காண்டுகள் பணி முடித்து விடுவிக்கப்படும் அக்னி வீரர்களுக்கு சலுகைகளுடன் வேலை வாய்ப்பு வழங்க ரயில்வே துறை தீர்மானித்துள்ளது இனி வருவது உலக செய்திகள் பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானை கைது செய்தது சட்டவிரோதம் என கண்டனம் தெரிவித்துள்ள அந்நாட்டு உச்சநீதிமன்றம் அவரை உடனடியாக விடுதலை செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளது இஸ்லாமாபாத்தில் ஊழல் வழக்கு ஒன்றில் ஆதரவாக வந்த இம்ரான் கானை துணை இராணுவத்தினர் சுற்றி வளைத்து கைது செய்ததை அடுத்து அந்நாட்டில் அவருடைய பாகிஸ்தான் தெஹ்ரிகி இஸ்லாமிக் கட்சியினர் பல்வேறு இடங்களிலும் வன்முறை மற்றும் கலவரத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் இம்ரான் கான் கைது செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் இம்ரான் கான் கைது செய்யப்பட்டது சட்டவிரோதம் என்றும் அவரை உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டது மியான்மரில் ராணுவ ஆட்சியால் நிலவும் நெருக்கடி நிலைமையை சீர் செய்யுமாறு தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளை இந்தோனேஷிய அதிபர் ஜோகோ விடோடோ கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் சங்க இரண்டு நாள் மாநாடு இந்தோனேஷியாவில் உள்ள லபுவான் நகரில் நடைபெற்றது இதில் மியான்மரில் ராணுவ ஆட்சியால் அதிகரித்து வரும் வன்முறை சம்பவங்களுக்கான பின்னணி குறித்தும் அங்கு மனிதாபிமான அடிப்படையில் தொடரப்பட வேண்டிய உதவிகள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது அப்போது பேசிய இந்தோனேஷிய அதிபர் மியான்மரில் நீடித்து வரும் நெருக்கடி நிலையை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் 
இந்தியா பிரிட்டன் இடையே இரண்டு வாரங்களாக நடைபெற்ற கூட்டு ராணுவ பயிற்சி நேற்றுடன் நிறைவடைந்தது இங்கிலாந்தின் சலிஸ்பிரி என்ற இடத்தில் அஜய வாரியர் என்ற பெயரில் இரு நாடுகளின் ராணுவத்தினர் பங்கேற்ற கூட்டு ராணுவ பயிற்சி கடந்த இரண்டு வாரங்களாக நடைபெற்றது பீகார் படைப்பிரிவு மற்றும் இரண்டாவது பெட்டாலியன் ராயல் குர்கா படைப்பிரிவும் இணைந்து ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ராணுவ வீரர்கள் இந்த கூட்டு ராணுவ பயிற்சியில் பங்கேற்றனர் இந்த பயிற்சி இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான பாதுகாப்பு நட்புறவை மேலும் உறுதிப்படுத்தும் வகையில் அமைந்ததாக பிரிட்டனின் தூதர் அலெக்சேலிஸ் கூறியுள்ளார் அடல் ஓய்வூதிய திட்டத்தில் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் இருந்து ஐந்து கோடியே இருபத்தி ஐந்து லட்சம் பேர் பதிவு செய்திருப்பதாக மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு அடல் ஓய்வூதிய திட்டம் மத்திய அரசால் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது முதியோர்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்குவதை உறுதி செய்யும் நோக்குடன் இந்த திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது இந்நிலையில் மத்திய நிதியமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அடல் ஓய்வூதிய திட்டத்தில் பதிவு செய்யும் முதியோர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாக கூறப்பட்டுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டை விட இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் இருபது சதவிகிதம் பேர் அதிகமாக பதிவு செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அறுபது வயது பூர்த்தி செய்த முதியோர்களுக்கு அவர்களது வங்கி கணக்குகளில் ஓய்வூதியம் செலுத்தப்படுவதாகவும் மத்திய நிதியமைச்சகம் கூறியுள்ளது நேபாள நாட்டின் முன்னாள் உள்துறை அமைச்சரும் நேபாள காங்கிரஸ் தலைவருமான பால்கிருஷ்ணா காந்த் பூட்டான் அகதிகள் விவகாரம் தொடர்பாக முறைகேட்டில் ஈடுபட்டிருப்பதாக கூறி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் நேபாளிகளின் மஞ்சுபகல் நகரில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் அந்நாட்டு காவல்துறையினர் அவரை கைது செய்தனர் நேபாள் நாட்டைச் சேர்ந்த பலரை பூட்டான் அகதிகளாக அமெரிக்கா அனுப்பி வைப்பதாக கூறி பால்கிருஷ்ணா காந்த் பல் கோடி ரூபாய் மோசடி செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பின் செய்திகள் தொடரும் இளைஞர்களின் சக்தியை தேசிய சக்தியாக மாற்ற வேண்டும் என்ற மாண்புமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் தொலைநோக்கு பார்வையின் காரணமாக ஸ்டார்ட் அப் இண்டியா மேக் இன் இண்டியா ஸ்கில் இண்டியா எம்எஸ்எம்இ லீன் போன்ற பல்வேறு திட்டங்களின் மூலமாக நாட்டின் கோடிக்கணக்கான இளைஞர்களின் பொன்னான எதிர்காலத்திற்கான பாதை உருவாகியுள்ளது வேலைவாய்ப்பு துறையில் ஒரு புதிய அத்தியாயமாக ஒராண்டுக்குள் பத்து லட்சம் இளைஞர்களுக்கு அரசு வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் செயல்பாடு தொடங்கப்பட்டு எளிமையான செயல்முறையில் பணி நியமனம் வழங்கப்படுகிறது வேலைவாய்ப்பு முகாம்களில் இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு ரயில்வே துறை வங்கித்துறை அஞ்சல் துறை பாதுகாப்புத்துறை உயர்கல்வி உள்துறை சுகாதாரத்துறை போன்ற துறைகளில் இதன் மூலம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்துக்குள் ஐந்து டிரில்லியன் பொருளாதாரம் என்ற இலக்கை நோக்கி இந்தியா விரைவாக முன்னேறிச் செல்கிறது எனவே இளைஞர்களே வேலைவாய்ப்பு முகாம்களில் பங்கு கொண்டு பயன் பெறுங்கள் இனி வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடரில் கொல்கத்தா அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் ஒன்பது விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ராஜஸ்தான் அணி வெற்றி பெற்றது கொல்கத்தாவின் ஈடன் கடன் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் விளையாடிய கொல்கத்தா அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஓவரில் எட்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று ரன்கள் எடுத்தது நூற்று ஐம்பது ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் பின்னர் விளையாடிய ராஜஸ்தான் அணி பதிமூன்று புள்ளி ஒரு ஓவரில் ஒரு விக்கெட்டை மட்டுமே இழந்து நூற்று ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது இந்த போட்டியில் ஐ பி எல் வரலாற்றில் பதிமூன்று பந்துகளில் அரை சதம் எடுத்து தொடக்க ஆட்டக்காரர் எஸ் எஸ் வி ஜெய்ஸ்வால் புதிய சாதனை படைத்துள்ளார் இதற்கு முன் கே எல் ராகுல் பேட் கமின்ஸ் ஆகியோர் பதினான்கு பந்துகளில் அரை சதம் எடுத்ததே சாதனையாக இருந்தது இதேபோல் ராஜஸ்தான் அணியின் பந்து வீச்சாளர் யுவேந்திர சகல் நான்கு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதன் மூலம் அவருடைய ஐ பி எல் தொடரில் நூற்று எண்பத்தி ஏழு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அதிக விக்கெட்டுகளை சாய்த்த பந்து வீச்சாளர் என்ற பெருமையை பெற்றார் ஐ பி எல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் லீக் ஆட்டத்தில் குஜராத் மும்பை அணிகள் மோதுகின்றன மும்பையில் உள்ள வான்கடை மைதானத்தில் இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு இந்த போட்டி தொடங்குகிறது சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் ஆன ஐ சி சியிடமிருந்து பிசிசிஐக்கு இந்த ஆண்டு முதல் வரும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரையிலான ஐந்து ஆண்டுகளில் ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்து கோடி ரூபாய் வருவாய் பங்காக கிடைக்க வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்படவில்லை என்றாலும் விரைவில் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகும் என ஐ சி சி வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன 
ஐசிசியின் ஆண்டு வருவாய் நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஏழு கோடியாக இருக்கும் நிலையில் அதில் முப்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதமான ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்றோரு கோடி ரூபாய் பிசிசிஐ பங்கு தொகையாக கிடைக்கிறது அந்த அடிப்படையில் வரும் ஐந்தாண்டுகளில் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிக வருவாய் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் வர்த்தக ரீதியாக இந்தியா தற்பொழுது முக்கிய பங்கு வகித்து வருகிறது கிரிக்கெட் தரவரிசை ஐசிசி போட்டிகளில் அணியின் செயல்பாடு விளம்பர ரீதியிலான கிரிக்கெட்டுக்கான ஆதரவு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இந்த பங்கீட்டுத் தொகை முன்மொழியப்பட்டதாக பிசிசிஐ தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன உலகக்கோப்பை துப்பாக்கி சுடும் போட்டியில் இந்தியாவின் திவ்யா சரப்ஜோத் சிங் இணை தங்கப்பதக்கம் வென்றுள்ளது அசர்பைஜான் நாட்டின் பகுநகரில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியின் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவு பத்து மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் திவ்யா சரப்ஜோத் சிங் இணை செர்பியாவின் தமிர் மெகே ஜொரனாலா அருணோவிக் ஆ இணையை எதிர்கொண்டது இதில் பதினாறுக்கு பதினான்கு என்ற புள்ளிக்கணக்கில் இந்திய இணை செர்பிய இணையை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்று தங்கப்பதக்கத்தை கைப்பற்றியது இனி வருவது வானிலை தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் உருவான மோகா புயல் இன்று தீவிர புயலாக வலுப்பெற்று நகரும் என்றும் நாளை இது அதிதீவிர புயலாக மாறும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வங்கக்கடலில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நேற்று புயலாக வலுப்பெற்றது மோகா என பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த புயல் நாளை மறுநாள் காலை தென்கிழக்கு பங்களாதேஷ் வடக்கு மியான்மர் இடையே கரையை கடக்கக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மைய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதன் காரணமாக தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இரு தினங்களுக்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை தொன்னூற்றி எட்டு புள்ளி ஆறு டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை எண்பத்தி இரண்டு டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டாகவும் பதிவாகும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று குஜராத் பயணம் நான்காயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டுவதுடன் முடிவுற்ற திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறார் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு தொழில்நுட்பத்தின் பங்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது தேசிய தொழில்நுட்ப தின நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கு தமிழக அரசு அளித்து வரும் ஆதரவு நடவடிக்கைகள் தொடரும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானை கைது செய்தது சட்டவிரோதம் விடுதலை செய்து உத்தரவிட்டது பாகிஸ்தான் உச்ச நீதிமன்றம் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் கொல்கத்தா அணியை ஒன்பது விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை நியூஸ் டிடி தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் முற்பகல் பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்